हमारा फ्लाइट तो बहुत जेट था ना फिर भी अच्छा था कंफर्टेबल था अच्छा हमारा कॉर्डेशन ठीक है ना अच्छा ठीक है हाय नमस्ते जी सर सर जी किने कह रही थी बाले सा जिन्दा मुड़ी पर अमची तेरी क्या दिया आलम अंतर नहीं ला ये वेशों तीकर ना पंजाब भी जा रही थी अरे दे भी जा रही हूँ कारों उन्होंने ठोंडा Mr. Ashwadi Varma was Sunday Mara. Adhe. Please to meet you. I am Mohan Bas from Hindu, local correspondent. Kheta Chunda, Korchi Halam, Delhi Lunda Arun, Nale? Uwa. Aandhi Anikki Manisil Ayilya. Ashwadi, Ippi Yivude? Naadhi Lekki 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 Adhe. Ashwadi Yen Eretti Kandit Lekki 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 Ashwadi Yen Eretti Kandit Lekki 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 आरोग्यू <laughs> 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 नी इन वन विवरम अद अच्छन त्रिविक्रम ओर्म आड़ी पेड़ तेो इन पुरुदी ए मगे आनसोल नमस्कार नमस्कार अल अंत्री बेन्सो वकुपी वार्षिक अग्रह मुदर्शी निषेधिकारेधुपी <laughs> आरोप 
ഒന്നാം ക്ലാസ് നുണേന തന്റെ ഒരു നുണ ഇവൾ പത്താക്കി പത്രത്തിൽ എഴുതിക്കോളും അതിലിവിടെ സമർത്ഥയാ ഇനി അത്ര മക്കളും ഇവിടെ സംസാരിക്കേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം അല്ല മുത്തച്ഛൻ എന്താ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ വാർഷികത്തിന് ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയാണ് കേട്ടത് മുത്തച്ഛൻ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ലേ അറിയാം ഇന്നത്തെ പവർ പൊളിറ്റിക്സിൽ വർണ്ണസാറിന് ഒരു താല്പര്യമില്ല ഒന്നാമത് കൂട്ടുകക്ഷി വരണം മറ്റുള്ള കക്ഷികളുമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ നിലനിൽപ്പിനായി ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊന്നും സാറിന് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭരണം വേണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം ഭരണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചൂടെ പിന്നെ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലേ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടോ നിസ്സാര ചോദ്യം പക്ഷെ ഉത്തരം പറയുക അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ ഒരുപാട് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലേ ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ല പെട്ടെന്ന് എന്താ ബോംബെ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിപ്പോർട്ടർ പോരെന്ന് മാനേജ്മെന്റിന് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ ലോക്കൽ ആളുമല്ലേ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിന് വീണ്ടും അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്താ അങ്ങനെ പകരം അശ്വതിയല്ലേ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പഴേ മന്ത്രി സാറിന്റെ ഓപ്പൺ എന്താ എക്സൈസ് നല്ല ഗുണമുള്ള ഓപ്പാണല്ലോ ഞാൻ ഒഫീഷ്യലേ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഭീഷണിയാണോ സൺഡേ മറിയുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മാഗസിൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത സിമന്റ് സ്കാനിലാണല്ലോ മഹാരാഷ്ട്ര മിനിസ്ട്രിയെ രാജിവെപ്പിച്ചത് അതുപോലെ അപ്പോ പേടിയുണ്ടല്ലേ പിന്നെ പേടിക്കാതെ പറ്റൂ ഇവിടുത്തെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും അധോലോകവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണോ അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റില്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ വന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഐ റിപ്പീറ്റ് കെ ബി ബി ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ബ്ലൂ മാരി
ഉണ്ടാവില്ല തുറന്നോട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണ് ഞാൻ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജയിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു വെച്ച് എനിക്ക് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ലഭ്യമാനെന്താ ഒന്നാമത് പതിനെട്ട് കോടി രൂപ കമ്മി ബഡ്ജറ്റുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമ്മളുടേത് എടുത്തോ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കാശിന് ഞാൻ ഇവിടെ പോവും ഏതായാലും ഞാൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ താൻ തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒന്ന് വാ ആ പോവാൻ സമയമായി ആ ശേഖരം കുട്ടിയോട് റെഡിയാകാൻ പറ സാർ സാർ അച്ഛൻ റെഡിയായി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ വൈകി പറഞ്ഞാ മതി എന്താടാ പറയാം അച്ഛൻ എപ്പോഴാ പോകുന്നത് ഉടനെ പോവും നീ ഈ കാറും കൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പിക്കോ ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം വരാം അതെ അതെ ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ നീ റെഡി ആയില്ലേ അച്ഛൻ പുറപ്പെട്ടോളൂ ഞാൻ സാഗറിന്റെ കാറിൽ വന്നോളാം ശരി വരട്ടെ സാറെങ്ങനുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എവിടെ മോളിലുണ്ട് സാറേ പോണ്ടേ പോണ്ടേ ട്രെയിനിന് സമയമായി സാർ ആദ്യം കണ്ണും മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കേ പതുക്കെ പതുക്കെ ലോറൻസ് ഈ പരുവത്തിൽ പുള്ളി ട്രെയിനിൽ വിടണ്ട നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കാരെ അയച്ചാ മതി എന്താ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാ കൊടുത്തേക്ക് മിമ്മളനെ നേനു സാലസാരി സൂച്ചാനണ്ടി അയനെ വ്യാപാരമുലു മുതത്ത സാരി നിമ്മളനെ നാക്കു സാല നച്ചാരണ്ടി നമ്മൾ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ ആദ്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നീക്കു മലയാളം തെളിസ ബാഗ തെളിസു ഞാൻ മലയാളിയല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തെലുങ്ക് ആണല്ലോ സംസാരിച്ചത് അത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആന്ധ്രയിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നു അച്ഛൻ വഴി ഞാനും ആന്ധ്രയാ അമ്മ വഴി കേരളം തങ്കമണി അമ്മയുടെ പേരായിരിക്കും ഛേ ഇത് തലപ്പേരാണ് അച്ഛൻ പൊയില കൃഷിയുമായി ആന്ധ്രയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പിന് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടായി അതോടെ അമ്മ ക്ലോസ് അച്ഛനോ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഞാൻ ഉള്ളതും വിറ്റുപെറുക്കിഞ്ഞു പോന്നു സ്നേഹമുള്ള മകൻ അയ്യോ അച്ഛനോട് മാത്രമല്ല സ്നേഹം അച്ഛന്റെ ഭാഷയോടും തെലുങ്കിനോട് ദിവസം ഒരു അഞ്ച് തെലുങ്ക് വാക്കെങ്കിലും പറയാതെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരികയില്ല നിദ്രരാതു സുഖം തന്നെ അല്ലേ അതെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞു വരട്ടെ 
ശേഖരം കുട്ടിയാ കഥ ഓർക്ക് കാസിം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ സർക്കാരിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടുണ്ട് ദൈവം പോലും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ സാഗറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ടും സാഗറിന്റെ കാറിന്റെ പിറകെ കസ്റ്റംസുകാരുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ സൂക്ഷിക്കണം സ്വർണ്ണ ബിസ്കറ്റ് നമ്മുടെ ഓഫീസർ എവിടെ പോയി പോയോ പോയല്ലോ ഒന്നുകൂടി ധോണി ഈ ജാക്കറ്റിൽ എത്ര രൂപയുടെ സ്വർണമുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമോ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണമുണ്ട് ഇത്രയും സ്വർണം രാവും പകലും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എല്ലാ റിസ്ക്കും കവർ ചെയ്ത് ചെങ്കോട്ടയിലുള്ള അമീർ സാഹിബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ആറ് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായി ജീവിച്ചൂടെ കാസിം ഈ ശേഖരം കുട്ടിയും ജാക്കിയും പണക്കാരായത് നേരായ വഴിക്കൊന്നുമല്ല കാസിം നമുക്ക് ഈ സംസാരം എവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നിന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാവും നീ പേടിച്ചു പോയോ ഇതുപോലെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്റെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ ശേഖരം കുട്ടി പറഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നീ ആണോടാ ധോണി നീ നോക്കി Ugh. <sighs> 
കച്ചവടം അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലേ ഒന്ന് മുന്നാലി വരുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ തുടങ്ങിയല്ലേ മനുഷ്യനെ വെറുപ്പിക്കാൻ ചായ വേണോ വേണ്ട ശിവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റി കായിക്ക ഇന്ന് ചാകര എടുക്കുന്ന ദിവസമാ അറബിയ ശിലാണ അറബി ആര് പറഞ്ഞു ലോറൻസ് വഹാബിനോടും ശശാങ്കനോടും തെക്കോട്ട് നേരത്തെ നീങ്ങാൻ ലോറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കായിക്ക ഷാഹുലിൽ നിന്ന് നല്ല കോളായിരുന്നു ഹിപ്പിയോട് ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓന്റെ വർത്താനം മേലാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് ജനേമേ ജനേമേ ജനേമല്ലേ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്ക എനിക്കൊരു പത്ത് രൂപ വരിക എന്തിനാ പട്ടം പറഞ്ഞാ കൊടുക്കല്ലേ മോനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കലാ നമുക്ക് നീ പടാം പറഞ്ഞോനെ കാസിമിനെ കൊന്നല്ലേ അവൻ ജോണിയെ കൊന്നു അതുകൊണ്ട് ജോണിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടു കൊല്ലും കൊലയും എന്ന ഈ തൊഴിലിൽ ഒന്ന് അവസാനിച്ചു കിട്ടുക ഈ തൊഴിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം അതുണ്ടാവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഷാഹുൽ എവിടെ എന്തിനാ അവൻ കഞ്ചാവ് വച്ചോടം തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം കാലത്താണ് ഒന്ന് കിടന്നത് ഞാൻ വിളിക്കാം ഷാഹുലെ അല്ല ഷാഹുലെ ഷാഹുലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ആര് കേക്കാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് തർക്കുത്തരം പറയും അതാണ് ഓന് പാപ്പ എന്തിനാ വിളിച്ചത് ഷാഹുലെ നിന്റെ പുതിയ കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് ില്ല നിനക്ക് ചേർന്ന തൊഴിലല്ല ഇത് നീ നിർത്തണം എല്ലാവർക്കും സ്വർണ്ണ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം സ്ക്വാഡ് പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല ഓ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഓന്റെ ധിക്കാരം കണ്ടില്ലേ വാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ അന്തസ്സുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഇരട്ടി ലാഭം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് ആണ് കഞ്ചാവ് കച്ചവടം എനിക്കറിയാം എന്നാലും ആളെ കൊല്ലിക്കുന്ന ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഈ സോപ്പും ചിപ്പും കണ്ണാടി ഒന്നും വിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല വേണ്ട ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യണ്ട നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അതോ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങണോ നീ ആലോചിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം പക്ഷെ നീ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം നീ ഇനി കഞ്ചാവ് കച്ചവടം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ജാനയമ്മ വീട്ടിൽ നോക്കി ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു ഇന്ന് അവളുടെ പിറന്നാളാണ് സാഗർ പോയിരുന്നു അവളെ കണ്ടോ ഇല്ല ഞാനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പ്രസാദം കൊടുത്തേക്കാം ജ്യോതിയോട് വല്ലതും പറയണോ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിലും ശക്തിയുള്ള ദേവി എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പം ഞാൻ എന്റെ അമ്പലത്തിൽ കയറണ ഇതാ തൊട്ട്
ഇന്നിവിടെ നീയണഞ്ഞ് പൂവും പ്രസാദവുമാ മമ വാടിതൻ ശ്യാമള ശീതള ഛായയിലോ മധുരുകരുവൻ ശ്രുതി പകരുവൻ നീ വരുമോ അമ്പരപ്പൂ പ്രീതിയില് കുങ്കുമച്ചുടഞ്ഞ് ഇന്നിവിടെ പ്രസാദവുമാ പിറന്നാളാണെന്ന് ജ്യോതിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴറിഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് സുഖാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ഈ കരച്ചില് കാണാനല്ല വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഈ കണ്ണീരിങ്ങനെ ചുമ്മാ കളയാനുള്ളതല്ല വളരെ വില കൂടിയതാ ജ്യോതി ചെറുപ്പമല്ലേ ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് വരും ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ സാഗർ അപകടം പിടിച്ച ഈ തൊഴിൽ നടത്തണം അല്ലേ സാഗർ എന്നെ മറക്കണം ഞാനൊരു കുറ്റവാളിയാണ് ജയിൽ പുള്ളിയാണ് സാഗർ വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം ഇതല്ലേ പറയാനുള്ളത് ഇടി പെണ്ണേ അന്നും ഇന്നും എനിക്കൊരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിന്നെ ജയിൽ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ കഴുത്തിലെ താലി കിട്ടും അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കുറവ് ഞാൻ സഹിച്ചോളാം വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ എനിക്കാവില്ല ജ്യോതി എന്തായത് കരച്ചിൽ നടത്താൻ
എന്നെ വല്ലതും അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തെഴുതി അസിസ്റ്റന്റ് വാർഡൻ ജനാർദ്ദൻ അറിയിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാകെ ഒക്കെ അർദ്ധ ഉണ്ടച്ചു ഇരിക്കണം 
വായിച്ചു നോക്കണം രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം ആയാലും വരുന്നു ബെല്ലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വായിക്കണം റിഗ്രറ്റ് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് the home department of the state is not giving sufficient moral support to the customs authorities to prevent the such and such activities alle i will look into the matter sir kaiyna pravashu idenne alle varunnathu ningalde inefficiency ke delhi illulla varu cheetha njan kekano i will be alert sir pache come on sar thanne pinne ne rest cheyirudhu enikku ariyan ningal adu parayunnu njangal endengil parnal vairagyam therkunna kayil kittuna paavangal odanallo pinne endu cheyana sir അതറിയാമെങ്കിൽ ഞാനതിന് ചെയ്താ പോരെ നിങ്ങളോട് പറയണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി മേലിൽ ഇത്തരം കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവരുത് മിസ്റ്റർ തോമസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഐ ജി ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല തന്റെ കീഴിൽ ഐ ജി ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല തന്റെ സീമന്ത പുത്രൻ ഉണ്ടല്ലോ അവനെയും കൂട്ടരെയും അങ്ങനെ ഒരു പുത്രന് ജന്മം കൊടുത്ത തന്നെയും വളർത്താക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ചു കാലം കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ ഉടുപ്പൂരാൻ അതുവരെ പിടിച്ചു നിന്നാ കൊള്ളാമെന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഗതി കെട്ടിട്ടും തന്റെ കൂട്ടിൽ കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് തനിക്ക് മനസ്സിലായോളൂ മിസ്റ്റർ തോമസ് പോയില്ലേ കളയടോ തോമസേ ഫോർഗറ്റ് ഞാനിത് കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാ കാക്കി ഇട്ടവന്റെ വിധിയാണ് അതല്ല സാറേ ഈ ആറാം ക്ലാസും ഡ്രില്ലും ഒക്കെ പാസ്സായതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ കാക്കി ഉടുപ്പൂട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികാരുണ്ടല്ലോ അത് മഹാബോർ തന്നെയാ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാലം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ കടിച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നേ യു സർപ്രസ് വി എമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് അതല്ലേ മാർഗമുള്ളൂ ഏ അങ്ങനെ വിടാറൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തൊപ്പി പോയാലും ശരി അവനെയൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടങ്ങു Good morning, sir. Jeevan, thank you. Thank you, sir. You were exposed, Mr. Tejbal. Well, he didn't have to do it. I'm not sure what you're doing. Tejbal is going to be a good thing. He's not going to be a good thing. He's going to be a good thing. He's going to be a good thing. He's going to be a quick response. I'm going to tell you, because he's going to be a good thing. He's going to be a good thing. He's going to be a good thing. എനിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾ ചോരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പുതിയൊരു ഓഫീസർ അധികം സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോഡ് ഫാദേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാവില്ല ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഇന്റലിജന്റ് ഇനഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ യെസ് സാർ സാർ പിള്ള സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറയും അപ്പോ ജീവൻ പൊയ്ക്കോളൂ ഓക്കെ സാർ പിള്ളച്ചേട്ടൻ ഇന്നലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വെച്ച് എന്നോട് ചൂടായപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നത് കൂടെ ഒന്ന് രണ്ടുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് പിള്ളച്ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിലും കുറച്ചു കാലം മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ കസേരയ്ക്കും പേനയ്ക്കും എന്തു വിലയുണ്ടെന്നുള്ളത് പിള്ളച്ചേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനാസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ശരി തന്നെ എന്ന് വെച്ച് പോലീസുകാർ വെറും പഴങ്ങഞ്ഞുകളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പിള്ളച്ചേട്ടാ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ താനൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അല്ല അവനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഫോഴ്സിന്റെ കഴിവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ അതിന് പിള്ളച്ചേട്ടൻ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നോട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ ചേട്ടൻ അസംബ്ലിയിലും ബഹളം ഉണ്ടാക്കണം കുറെ ബഹളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ട്രഷറി ബെഞ്ചുകാർ വളരും മിനിസ്റ്റർ അന്വേഷണത്തിന് ഓർഡർ ഇടും പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റു മാളത്തിൽ നിന്നും തുറപ്പനെ ചാടിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ പുറത്തു കാണിക്കും ഇനി അവൻ ആരായിരുന്നാലും ശരി എല്ലാ കുട്ടിത്തേവാങ്കളെയും ഞാൻ അകത്താക്കി തരാം സംശയിക്കട്ട ഒന്നല്ല ഒൻപത് നോട്ടീസ് എനിക്കെതിരായിട്ട് നാളെ അസംബ്ലിയിൽ അവരെന്നെ പിച്ച് ചീന്തും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാനെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഉപകാരം അച്ഛൻ കടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് തെളിച്ചു പറ എന്ത് തെളിച്ചു പറയാൻ മകൻ രണ്ടാട്ടത്രേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുഗ്രഹാശസുകൾ പോലീസിനെ പാവയായി കയ്യിലടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മകൻ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ദുർഭരണം നാടുനിലനടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ കറുത്ത കൈകൾ 
ഇത്രയും പോരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിച്ചു പറയാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ തന്നെ അവർക്കെതിരായി ഇതിൽ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലേ അന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നുണയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ കാര്യം ഇന്നിപ്പോ പ്രതിപക്ഷമാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ ഭരണകക്ഷി മുറിമുറി തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ പലത് പറയാം തുറന്ന് പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ല അച്ഛൻ അത് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാം തുറന്ന് സമ്മതിച്ചേക്ക് എന്നിട്ട് പീലാത്തോസിനെ പോലെ കൈ ഒഴിക്കോ ഞാൻ അകത്ത് കിടന്ന് കമ്പി എണ്ണിക്കണം പോരെ ശേരംകുട്ടി എന്താ നട്ടല്ലില്ലെങ്കിൽ ഈ വേഷം ധരിക്കരുതായിരുന്നു പള്ളിക്കൂടം മാതിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ട ഈ നിലയിലെത്തിയത് എം എൽ എ മാരെ ചാക്കിലാക്കാനും ഇറക്കാനും കാശ് എവിടെ നിന്നുണ്ടായെന്നാ വിചാരം അന്നേ അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ഏലപ്പാറ എൽ പി സ്കൂളിലെ വെറും വാദിയാര് കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെങ്കിൽ പലതും സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു അവകാശപ്പെടാൻ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒന്നര സെന്റ് ഭൂമിയും ഒരു ഓലപ്പുരയും മുഷിഞ്ഞ് മാറിയ ഒരു കഥർ ഷർട്ടുമല്ലാതെ ഇത് മുഴുവൻ കാശ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ വെറും കാശ് കൊണ്ട് മാത്രം അന്നൊക്കെ ശേഖരം കുട്ടി ആവശ്യം പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ലേ ഇന്നെന്താ മകനെ വേണ്ടാതായത് അങ്ങനെ വെറുതെ എന്നെ ഇരുത്തിയൊന്നും വേണ്ട അധികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം നിനക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു ആയിരുന്നു എന്താ സംശയം പിന്നെ മോക്ഷം കിട്ടാനാ ഇഞ്ചിക്കാട്ട് രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ശേഖരം കുട്ടി പാടുപെട്ടത് ശേഖരം കുട്ടി സാറിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ നാളെ അസംബ്ലിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കണം പോരെ അവരുന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ നേരിടാൻ അതിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള ഒരു ആയുധം സാറിന് വേണം അത്രയല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുണ്ടാവും ഞാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലേബർ യൂണിയന്റെ യൂണിഫോമിന്റെ നിറവെന്ത അത് കുറെ സംഘടിപ്പിക്കണം കൂലിക്കായാലും തെറ്റില്ല നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ആ യൂണിഫോം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഭരണകക്ഷിയുടെ മെയിൻ റോഡിലുള്ള ഓഫീസ് തല്ലി തറക്കണം ഭരണാക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആരുടെ സംശയിക്കേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ ആസിഡ് ബൾബോ സോഡാ കുപ്പിയോ കുന്തമോ കുറുവടിയോ എന്ത് വേണേലും ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഓഫീസിനകത്ത് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ കടന്നു ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അവരെ മൃതേ വരണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെരുമാറിക്കൊള്ളൂ പക്ഷെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു നീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താ മതി നേരിട്ട് ഇടപെടണ്ട സാഗർ സമ്മതിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഡീസന്റ് ഐഡിയ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയില്ലല്ലോ എന്നാ തോന്നിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ തൃശൂർ കോഴിക്കോട് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ബാലചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കേരള നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട കേരളദേശം പാർട്ടിയുടെ സിറ്റി ഓഫീസ് തല്ലി തകർത്ത പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ക്രൂരമായ ചെയ്തികളെ പല പാർട്ടി എം എൽ എമാരും നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു തുടർന്നുണ്ടായ ബഹളത്തിൽ സമ്മേളനം തുടരാനാവാതെ സഭ നിർത്തിവെക്കുകയാണുണ്ടായത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ആരോപണങ്ങളെ ധീരമായി നേരിടാൻ തയ്യാറായി തന്നെ ഇന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ും 
രാമരാവണ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയെ വിളിക്കാൻ നേരുതി ഭഗവാനെ 
നീ ഇതൊന്നും മറന്നില്ലേ മോൻ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചതെന്നല്ലേ എങ്ങനെ മറക്കാൻ അമ്മേ ഒരു ആനയെ തിന്നാനുള്ള വിശപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചില്ല ഞാൻ അടുക്കളയിലോട്ട് അല്ലട്ടെ നീ വേഷം മാറിയിട്ട് വാ അവിടെ ഇരിക്കേ അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കേ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ അമ്മ എന്നാ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ടൗണിൽ താമസിച്ച ശരിയാവില്ല മോനെ എന്റെ കുളിയും തേവാരവും അമ്പലത്തിൽ പോകും ഒക്കെ മുടങ്ങും അതിനവിടെ വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല പൈപ്പ് തുറന്നാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെള്ളം കിട്ടും പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട ദേവന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല മോനെ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചാൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ ദിവസവും സന്ധ്യക്ക് ആരാ ഒരു തിരികൊളുത്തുക എന്റെ കാലം കഴിയുന്നതുവരെയെങ്കിലും അതിന് മുടക്കം വരുത്തരുതെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വടക്കേ പറമ്പി പത്തുമൂട് തെങ്ങ് വെക്കണം കുറെ ചേനയുടെ വിത്തിരിപ്പുണ്ട് മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നടണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ പിന്നെ കിട്ടണം എടാ നീ എന്നെ കളിയാക്കുവന്നോ ഞാൻ അമ്മയെ കളിയാക്കൂ എന്നാ നീ നാലഞ്ചു ദിവസം അവിടെ നിന്ന് പറമ്പിലെ പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയാച്ചാ മതി നല്ല കാര്യമായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ദിവസം മാറിയെന്നാൽ അവിടെ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാവും പിന്നെ നാലഞ്ചു ദിവസം അല്ല എനിക്കറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക നീ അവിടെ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നേ എപ്പോ ചോദിച്ചാലും എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവൂ നിന്റെ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട എപ്പൊ നോക്കിയാലും ടൂറിൽ യാത്രയും തന്നെ അല്ല നീ കല്യാണം കഴിച്ച എന്ത് ചെയ്യും അതല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കഴുത എന്ത് ചോദിച്ചാലും തർക്കുത്തരവേ പറയൂ അപ്പോഴേ എന്താ നിന്റെ ഭാവം വയസ്സ് ഇരുപത്തെട്ടായി ആ പുണ്യനായരുടെ മോള് വത്സല നല്ല അടക്കം ഒതുക്കം ഉള്ള പെണ്ണ കുടുംബം കൊണ്ടും ചേരും വലിയ പഠിപ്പും പത്രാസും ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നീ അവളെ ചെന്നൊന്ന് കാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം മോനെ എടാ മോനെ എന്ത് ഉറക്കമായത് വാ അകത്ത് പോയി കിടക്കാം നീ പോന്ന വഴി ആ അപ്പുണ്ണിനാരുടെ അവിടെ ഒന്ന് കയറിയേക്ക് കൂട്ടത്തിൽ വത്സലയും ഒന്ന് കാണാൻ കുന്തത്തിന് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട മീനാക്ഷിയമ്മ ചൂടായാലും കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഞാൻ പറ എന്തൊരു വരവും പോക്കുമോ അമ്മനെ ഇത് അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം ശരി വണ്ടിക്ക് എന്തോ തകരാറ് ഞാൻ ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കൂട്ടി പോ വന്നേക്കാം ഓട്ടോ ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് വിട്ടെ ആരുടെ വണ്ടി സാഗർ സാറിന്റെ സാഗർ സാറോ നമ്മുടെ സി എം എന്റെ മകന്റെ ഫ്രണ്ടാ അതുകൊണ്ട് നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നോ വണ്ടി റിപ്പയറാണ് സാർ മെക്കാനിക്കിനെ വിളിക്കാൻ പോയിരിക്കുക കൃത്യമായി ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ വണ്ടി റിപ്പയർ ആയല്ലേ തള്ളി മാറ്റോ ലോക്കിടാണ് സാർ ഞാൻ ഈ കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥനാ 
ഈ ഗ്ലാസ് നില പൊട്ടിച്ചേ അതെന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോ പാർക്കിംഗ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ജീപ്പും റോങ് സൈഡിലാണല്ലോ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർ ചെയ്തപോലെ എനിക്കും ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ കയറിക്കൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാപ്പി ചോദിക്കാം ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കണം ആളറിഞ്ഞോടാത്തോണ്ടായിരിക്കാം ചാർജ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമേ ആയുള്ളൂ എന്നെ ആരും ബഹുമാനിക്കണ്ട ഒരു ഓഫീസർക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെ ബോളർ ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കുറച്ചു ദിവസം പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സിവിലിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് താനെ പഠിച്ചോളൂ സാഗർ വാ മരിച്ചുപോയ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ സന്തോഷിന്റെ അനിയനാ ആ എസ് പി സന്തോഷിന്റെ അനിയനോ തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അന്നൊരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറെ കണ്ണൂർ വിട്ടില്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞതാ സാഗർ നിനക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ കള്ളക്കടത്തിന്റെ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് മൂന്ന് നേരവും പച്ചവെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച വിശപ്പാറു മുണ്ട് വലിച്ചു മുറുക്കി എത്ര ദിവസമാ കഴിയാ നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു വാരം ചെയ്താൽ കൊള്ളാം ആ സാധനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനല്ല അത് വിറ്റാൽ എനിക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടും അതിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകാൻ എന്റെ പൈസയില്ല അതുകൊണ്ട് ശരി നീ നാളെ ഓഫീസിലേക്ക് വാ അപ്പോ ഇവന്റെ കാര്യം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ആളെങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട ആള് തന്നെ കവച്ചു വയ്ക്കും ചെറുകുട്ടി അവനെ കൊല്ലരുത് സന്തോഷിനെ കൊല്ലരുത് അവനെന്റെ സാഗർ ചെറുകുട്ടി പ്ലീസ് വഞ്ചനയ്ക്കും ചതിക്കും ഇവിടെ ഒരു നിയമമേ ഉള്ളൂ അത് നീ ആയിരുന്നാലും ശരി ഞാനായിരുന്നാലും ശരി ൂറ് രൂപയാണ് ഒരു മാസം ആ പട്ടിക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന ശമ്പളം മാസം പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഞാൻ അവനെ പോറ്റി വളർത്തി രണ്ടു പ്രാവശ്യം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവൻ കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടമായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ ഏറ്റതല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തായി എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നിന്റെ നാം ഇറങ്ങിപ്പോയാ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് എ എസ് പിയോട് ഒരു പ്രേമം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ എന്തിനാ അയാൾ വെറുതെ വിടാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ മരിച്ചുപോയ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ സന്തോഷിന്റെ അനിയനാണെന്ന് 
ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞ് നീ അയാളെ ഇനി മറന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ഇല്ല ുട്ടി എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാവരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എന്താടോ കാര്യം പറ എന്താ നോക്ക് അഴിഞ്ഞതാ കണ്ടേ കണ്ടില്ലേ വലിയ ചതിയായി പോയി ഇതെങ്ങനെ അവരറിഞ്ഞു അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാ തീർന്നു പിന്നെ ഇരിക്ക പ്രതി ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ഈ ന്യൂസ് അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ആരാ ഇവരാള് ആളെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ അശ്വതി നല്ല ഡീസെന്റ് ആണ് അയ്യോ ഞാനല്ല അവർക്ക് ഈ ന്യൂസ് കൊടുത്തത് അല്ല ആ സത്യമായിട്ടും അല്ല ആ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിള്ള ഒരലന്ന സാധനമാ രണ്ടാമതും കുത്തി പൊക്കുവോ എന്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമോശമൊന്നും അയാൾ കാണിക്കില്ല സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായില്ലേ അയാളുടെ പാർട്ടിക്കാരല്ല അത് ചെയ്തതെന്ന് അന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും തെളിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് അനങ്ങായിരുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പൊ അസംബ്ലി ഇല്ല പിന്നെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മാഗസിനിലെ ന്യൂസ് വിലപ്പോവില്ല എന്ന് അയാൾക്കറിയാം പത്രക്കാർക്ക് എന്താ അടിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തത് മറിച്ചു പോ എന്നാലും ആ പെണ്ണിന് ഈ ന്യൂസ് എങ്ങനെ കിട്ടി അതൊന്നറിയണ്ടേ സാഗർ അവളോടൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അവർ എഴുതിയത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം വേണ്ട അത് പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാലും അവളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന അല്ലേ നല്ലത് മേലും പഠിക്കും വേഗം ജലശേര കുട്ടി എടുത്തിയാട്ടാണ് നിന്റെ കുഴപ്പം അത് തുറക്കില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാന ഒന്നേ കറണ്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറക്കണം അശ്വതി വർമ്മ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണല്ലേ അതെ അണ്ടർ വേൾഡ് കിങ് സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി helps the chief minister to overcome the political crisis idil ezhudirikkunnokke satyano njangal none ezhudarilla inganeyokke sambhavikkaya irikkum alle sambhavichalle ezhudirikkunnathu thanks ningalkku engane ee news okke kittunnathu pala source undu source ennu vachal valli aalkare okke kai mani adiche alle paisa undengil endha nadakkathathu alle adil ezhudirikkunna jacky ariyo അത് ശരി അയാൾ പറഞ്ഞായിരിക്കും അല്ല ചിലരുണ്ടല്ലോ വീരവാദം മുഴുക്കുന്നവർ ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ സാറിന് എന്താ ജോലി ബിസിനസ് എന്ത് ബിസിനസ് ഈ ബിസ്കറ്റ് വെച്ചോടോ ഹോൾസെയിലായിരിക്കും ഹോൾസെയിലും ഉണ്ട് റീറ്റെയിലും ഉണ്ട് ഓ താങ്ക് ഗോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി
നല്ല സ്ഥലം ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്നില്ല ഞാനിപ്പോ വരാം വിളി വരാൻ പറ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല വറാവറില്ല കുത്തിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ കച്ചവടം നമുക്കില്ലല്ലോ പെർഫ്യൂം എടുക്കോ വൺ മാൻ ഷൂ സോപ്പ് അല്ല പൗഡർ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാ ഇമ്പോർട്ടൊന്നും ഇമ്പോർട്ട് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഉരുവല്ലേ മച്ചുവ അറബിന്റെ അവിടുന്നേ പിന്നെ ചില ഭായന്മാര് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കാൻ കാശില്ലാതെ കറങ്ങുമ്പോ അവരോട് ചുളു വിലക്ക് കിട്ടണാണിത് ചുളു വിലക്ക് കിട്ടുന്നാണെങ്കിൽ വില കുറച്ച് തന്നൂടെ വില കുറഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ല ഫിക്സഡ് റേറ്റാ ആ അപ്പഴേ ഈ ഒരു പുറംകടലിൽ വരുമ്പോ മച്ചുവയിൽ പോയി കളക്ട് ചെയ്യോ അതിന് ഏജന്റന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഏജന്റന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന ഇതൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോ ഈ ഏജന്റന്മാർക്ക് ഒരു തലവൻ ഉണ്ടാവുമല്ലേ അദ്ദേഹമായിരിക്കും ജാക്കി അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ പൊതുവെ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നാൽ വാങ്ങി പോയ പോരെ അപ്പൊ നിന്നാ പോരെ കുയ്യണം നിങ്ങൾ വനിതാ സി ഐ ഡി പോലീസ് അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചൂടാവുന്ന ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ അശ്വതി വർമ്മയ്ക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നത് അശ്വതി വർമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച പോലെ അവർ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് സംശയിച്ചെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കായ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു ഞാനത് അപ്പോഴേ മറന്നു ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിട്ടേക്കൂ അല്ല എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേ ഒരു കാപ്പിയെങ്കിലും തന്നൂടെ ഇതാണ് എന്റെ വീട് കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി വെച്ച് വിളമ്പി തരാൻ ആരുമില്ല വേലക്കാരൻ പുറത്തു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് കോഫി ഇല്ല ഹാവ് എ കൂൾ ഡ്രിങ്ക് താങ്ക് യു ഒറ്റയ്ക്കാണോ താമസം അതെ വേറെ ആരും ഉണ്ട് അമ്മ നാട്ടിലാണ് ബിഹൈൻഡ് എവരി ഫോർച്യൂൺ യു ആർ റോങ് ബിഹൈൻഡ് എവരി ഫോർച്യൂൺ ക്രൈം അശ്വതി വർമ്മയ്ക്ക് ജാക്കിയെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയേണ്ടത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അതിനുമ്പൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് പലതും തുറന്ന് ചോദിക്കും പറയുന്നത് മാഗസീനിൽ വരും അത് കാണുമ്പോൾ എന്നോട് മുഴുവൻ തോന്നരുത് പത്രത്തെയും പത്രക്കാരെയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ 
ബോംബെ അണ്ടർ വേൾഡിൽ സാഗർ എന്ന ജാക്കി പ്രസിദ്ധനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളിനെ അല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് പ്രത്യേക വല ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ കള്ളക്കടത്തുകാരന് വേണ്ട എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് സാഗർ ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനായതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനം ഈ മാഗസീൻസ് നിറയെ നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ള പത്രക്കാർ എഴുതിയ അധോലോക രാജാക്കന്മാരുടെ വീരസാഹസിക കഥകളുടെ അധ്യായങ്ങളാണ് ഹാജി മസ്താൻ യൂസഫ് പട്ടേൽ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം വരദരാജ മുതലയാർ തുടങ്ങിയ അധോലോക രാജാക്കന്മാർക്ക് ദിവ്യ പരിവേഷം നൽകി നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള വീരഗാഥകൾ ചോരത്തിളപ്പും തന്റെയിടവുമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അതിലെന്താ തെറ്റ് അല്പം ബുദ്ധിയും ഏറെ ഭാഗ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും കള്ളക്കടത്തുകാരനാകാം സൊസൈറ്റി അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാൻ ഓച്ഛാനിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്തിനും തയ്യാറായ അനുയായികൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ലോകവും നിയമവും അവിടെ അവരെ ഭരിക്കാൻ ആരും വരില്ല മറിച്ചെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ ഈ ക്ലാസ് ജയിലും കുറെ പിഴയും വിൽ നോട്ട് എ യങ് മാൻ വിൽ ബി ടെംപ്റ്റഡ് മിസ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച കണ്ണാടി സൺഡേ മിറർ ശവം ആ ശേരൻകുട്ടി ജപ്പിയാണല്ലേ തമ്പോ ഞാൻ അയ്യോ പറ്റില്ല കയ്യോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാനാ ശേരൻകുട്ടി പറഞ്ഞത് സോറി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഇടം വരെ പോണം സാരമില്ല ഞാൻ പിന്നെ വരാം അശ്വതിയെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാം കവൺ ലോറൻസ് ഇവരെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേക്കൂ വരട്ടെ നമസ്കാരം അല്ല മമ്മാലിയോ എപ്പോ ഒന്ന് ഞാൻ രാവിലത്തെ വണ്ടി പോന്നു ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മമ്മാലി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിലേക്ക് വരൂ നമുക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാം അത് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കാം സാറാ അമ്പലത്തിനടുത്ത് പള്ളിമണിയും തിറക്കാൻ സാറൊന്ന് തീർത്തു തരണം സാധിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛന്മാരുടെ താളത്തിന് തുള്ളാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല തനിക്ക് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം അവർ നേരിട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ ആലോചിക്കാം നമസ്കാരം സാർ ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ മിനിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയി കണ്ടാ മതി ശരി സാർ അല്ല ഇതൊരു കോശയോ വാ വാ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ വിശേഷങ്ങൾ താൻ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു അല്ലേ ഞാൻ വന്നത് വാ തനിക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ലോ ഒരു ധൃതിയുമില്ല ആ പത്ത് മണി ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങ് എത്തിക്കോളാം തറസ്റ്റർ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് വരൂ ശേരൻകുട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ എനിക്ക് ആളെ ഒന്ന് കാണണം അവൻ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശേരകുട്ടി ശേരകുട്ടി അല്ല ഇത് ആര് കോശിച്ചാണ് ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കോശിച്ചാമാ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം കാലത്ത് ആള് മറച്ചവും നൽകി ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഖരം കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ അത് കോശിച്ചാൻ പറയണോ ഇന്ന് ഞാൻ അല്പം ക്ഷീണത്തില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടില്ല ശേഖരം കുട്ടി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം പറയൂ കോശ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശേഖരം കുട്ടി എനിക്കൊരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ട് ഗഞ്ചാവ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഹാഷിഷ് ഹെറോയിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഇവിടെ ഗഞ്ചാവ് സുലഭമായി കിട്ടും അതിന് ഹാഷിഷാക്കാനുള്ള പ്രോസസ് എനിക്കറിയാം ഒരു കിലോ ഹീറോയിന് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വില കിട്ടും നമുക്ക് ചിലവ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും ഒരു കിലോ സ്വർണം വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തെക്കാളും ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടി സ്വാഭാവികമായും 
ലാഭം കൂടുമ്പോൾ റിസ്ക്കും കൂടും ഒപ്പം ശത്രുക്കളും അതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് എനിക്ക് ശേഖരം കുട്ടികളെ സഹായം വേണം അതുകൊണ്ട് ശേഖരം കുട്ടികളുടെ ഗുണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻ റിസ്ക് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പുതിയ ഒരു ഏർപ്പാടാ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം കോസ്റ്റോ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് വേണ്ട എന്താ കാര്യം നെർക്കോട്ടിക്സ് ഇസ് എ ഡേട്ടി ബിസിനസ് സ്വർണമോ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ പോലെ അല്ല മയക്കു മരുന്ന് ഇറ്റ്സ് എ കില്ലെ ഡ്രഗ് ആളെ കൊല്ലി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ക്ഷാമം ഏൽക്കേണ്ടി വരും എന്ത് ലാഭം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യില്ല കള്ളക്കടത്തുകാരനും കരിഞ്ചന്തക്കാരനും സമൂഹത്തോട് എന്ത് ബാധ്യതയാണുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത അവന്റെ ഒരു ആദർശം എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മാമാ പണി ചെയ്യാം ശരിയാ ഡീസിന്റെ കാര്യം ഒരാൾ ഒരു പ്രപ്പോസലും കൊണ്ടുവന്നു നിന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത എനിക്കും വേണ്ട എനിക്കല്ല നമുക്ക് വേണ്ട മരവിച്ചുപോയി മരത്തു പോയണ്ടി അവനോടുള്ള ദേഷ്യം തീർത്തതാ അവന് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാലും കിട്ടിയത് എനിക്കാണല്ലോ എടാ ചാണക്യ ഈ സാഗരണം എന്താ ഒരു മാറ്റം അവൻ നന്നാവൻ തീരുമാനിച്ചോ എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ തോന്നിയതാ ഒരുത്തൻ നന്നാവുന്നതും നശിക്കുന്നതും പെണ്ണ് കാരണമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ അന്ന് വീക്കിലി ന്യൂസ് വന്നതിനെ കുറിച്ച് അവളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തവാ ജാക്കി പറഞ്ഞത് പോട്ടെ എന്ന് അതിന് അവനെ കുറിച്ചല്ലേ ന്യൂസ് വന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് ആർക്കാ നഷ്ടം ജാക്കി എവിടെ ആർക്കറിയാം അതിൽ എന്താ എഴുതിയിരുന്നത് അധോലോക നേതാവും കള്ളക്കടത്തുകാരനുമായ ജാക്കിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ നാണക്കേട് ആർക്കാ അച്ഛന് നീ ലൈന പിന്നെന്തിനു അവൻ എതിർക്കുന്നു പോട്ടെ എന്ന് പറയാമല്ലോ ശേഖരം കുട്ടിക്ക് അറിയാമോ ആ പെണ്ണ് എപ്പ നോക്കിയാലും അവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താൻ കണ്ടോ കണ്ടോന്നോ അന്ന് അവനെ വിളിക്കാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നില്ലേ അന്ന് ഞാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ എന്ത് കളിയും ചിരിയും ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടി ഞാൻ ഒരുത്തൻ അവിടെ നിപ്പുണ്ടെന്ന വിചാരമേ അവർക്കില്ല ശേഖരം കുട്ടി തനിക്ക് ശാക്തിയേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിയില്ല അത് അവന്റെ കയ്യില്ല അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നഷ്ടം ആർക്കാ തനിക്കും കോശിക്കും ആരാണ് ആ ബിസിനസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ശേഖരം കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ലോറൻസ് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്ക താനെന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി ചാകര വന്നോ കസ്റ്റംസുകാര് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയോ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയൂ ശേഖരംകുട്ടി ചതിച്ചു ശേഖരംകുട്ടിയും ആ കിഴക്കൻ ക്രിസ്ത്യാനിയും ചേർന്ന് പങ്കച്ചോടം തുടങ്ങി തനിക്കും തുടങ്ങിയോ ആ ചാണക്കിന്റെ അസുഖം പരിദൂഷണം പറച്ചിൽ ഞാൻ ആരോട് ആരെപ്പറ്റിയാ പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം പരിപൂർണ ബോധ്യമില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല എവിടെ അവരുടെ സ്ഥലം നമ്മുടെ പഴയ സ്ഥലം തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഗാർഡൻസ് പണി കൊള്ളാലോ ഇനി എന്തെല്ലാം പണി കിടക്കുന്നു കോസ്റ്റായ നമ്മൾ ദുബായ്ക്ക് പോകുന്ന പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊടുത്തയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ല സംശയവും തോന്നിയാലോ ഏയ് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ കമാൻ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടില്ല പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തോളൂ ഇനി കസ്റ്റംസുകാർക്ക് വല്ലതും നോർമൽ കേസിൽ ഇതൊന്നും അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി അഥവാ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ശേഖരം കുട്ടിയല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത് അത് ശരി തീരെ
തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ പങ്ക് കച്ചവടം വഞ്ചനയും ചതിയും ഞാൻ വെച്ചു ഉറപ്പിക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു നിയമമേ ഉള്ളൂ അത് നീ ആയിരുന്നാലും ശരി ഞാനായിരുന്നാലും നീ തന്നെ പറഞ്ഞ വാചകമാണിത് പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായി പോയെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല ചതിച്ചിട്ടുമില്ല നിനക്കിഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തത് നിനക്കും വേണ്ടെന്ന് അല്ലെ നട്ടലുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിൽ നീ അന്ന് പറയണമായിരുന്നു നീ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴൊരു കാര്യം അറിയണം നീ തുടങ്ങിയ പുതിയ ബിസിനസ് നിർത്താൻ തയ്യാറാണോ അല്ലേ എന്ന് നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട നാല് കാശിന് വിലയില്ലായിരുന്ന നിന്നെ ജാക്കിയാക്കിയത് ഞാനാണ് നീ ശേഖരം കുട്ടി ഒരു ചുക്കു ആക്കിയിട്ടില്ല ഡോൺ ട്രൈ ടു ബോസ് മീ നീ എന്റെ വലിയ സുഹൃത്താണെന്ന വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൻ കളഞ്ഞേര് യു ആർ ഓൺലി മൈ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞത് നന്നായി നമുക്ക് പിരിയാം കമാൻ വീൽ പാർട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നടത്തും ഇന്നു മുതൽ നിനക്ക് നിന്റെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി ലോറൻസ് ചാക്കി യു വിൽ റിഗ്രറ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചേരിക്കാരുടെയും ആ പത്രക്കാരി പെണ്ണിന്റെയും പിൻബലത്തിലാണ് നീ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ നിന്നെ തള്ളി പറയും ശേഖരൻകുട്ടി നീ മന്ത്രിയുടെ അല്ല ചക്രവർത്തിയുടെ മകനായാലും ശരി നിന്റെ പെറുക്കിത്തരം നിന്നെ വിട്ടുപോവില്ല ഐ പിറ്റി യു പാസ്റ്റാർ സാഗറിന് ഞാൻ ഈ എഴുത്തെഴുതുന്നത് പേടിച്ചു വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഓരോന്ന് പറയുന്നു സാഗറും ശേഖരൻ കുട്ടിയും തെറ്റിയെന്നും ഭയങ്കര വഴക്കാണെന്നും അയാൾ സാഗറിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നും മറ്റും സാഗറിനെ അയാൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല രാത്രി ഉറങ്ങാനേ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് സാഗറിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ എഴുത്തു കൊടുത്തയച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ മനസമാധാനമായില്ലേ ആദ്യമായിട്ടാ എന്റെ കാമുകി എനിക്കൊരു കത്ത് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഉള്ളടക്കം മോശമായി പോയി അല്ല ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു കാമുകി കത്ത് എഴുതുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു പോയതാ ജ്യോതി നീ എന്തിനാ അവരൊരും പറയുന്ന കേട്ട് വിഷമിക്കുന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഞാനും ശേഖരൻ കുട്ടിയും തമ്മിൽ തെറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പങ്കുവച്ചോടെ നിർത്തി പിന്നെ എനിക്ക് ഈ തൊഴിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ജ്യോതിയെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ തൊഴിലുമായി യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശേഖരൻ കുട്ടിയുമായി പിരിഞ്ഞത് എന്താ സമാധാനമായില്ലേ ദേവമേ ഏതായാലും ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ആദ്യമായി എന്റെ കാമുകിയുടെ മുഖത്ത് വിരഹ വേദനയില്ല കണ്ണിനീരില്ല കരച്ചിലില്ല ഞാൻ മറ്റേ ഞാൻ ജോർജിനോട് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് ജോർജ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യും ഐ വോണ്ട് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ജോർജ് ഈ നമ്പറുകൾ എനിക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്ത് തരണം ഇതിൽ സി എമ്മിന്റെ റെസിഡൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ശേഖരൻ കുട്ടി എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് സി എമ്മിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിലോ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ശേഖരൻ കുട്ടിയുടെ ബിസിനസ്സിലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും നീക്കമുണ്ടായാൽ എനിക്കതറിയണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ ജോർജിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ
जॉर्ज सुभाष दुबई एयरपोर्ट ते अोटो चोद निर्बंधन स्पेशल ब्रांच नारकोटिक स्क्वाड से आनो सर और इंफॉर्मेशन उंड नालाते दुबई फ्लाइट इल पोना सुभाष ने चरपकार ने कई वर्ष मुल्ला डिप्लोमेटिक पेटील हैशिस करतु नुंड अधे चरपकार इधर ना रहो सॉरी आधु बारे नहीं सार ने सऊरी उंडे पढ़ चाहूं कोस चायो आ चरकन जैकी डा बेरी ना पराई हो आधो और अंडर मां कोल्लम बम प्ले� मनसाग्रह डिप्लोमा वलुद्धि प्रवर्ती तलवेदन कूड़ी मोने लोक वृत्मल इत्र प्रवर्ती स्वंत कूटे आवश्यपयोग अदर मूं प्रति नी आवा चोदाई 
അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം അവൻ എന്റെ വേളായിരുന്നു അവന്റെ ബുദ്ധി എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും അതാ ജാക്കി ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടി ലാഭം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ അവനെ ഞാൻ പിണക്കിയത് എക്സാക്ട്ലി ഇനി അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശേഖരൻ കുട്ടി ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഈ അച്ചായനുമായി ഐക്യ മുന്നണി വേണ്ട നഷ്ടമേ ഉണ്ടാവൂന്നും കയ്യിലുള്ളവും കൂടി പോവൂന്ന് മനക്ക് നഷ്ടവും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എന്നെ അടിക്കണ്ട അച്ചായനോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ അടിച്ചു ജീവൻ ഞാൻ എത്തിയോ ഇരിക്കേ ഇരിക്കണോ നോ ഫോർമാലിറ്റി സിയർ ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് വേണ്ട സാർ ഞാൻ കഴിക്കില്ല ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എ പബ്ലിക് സേവന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓഫീസിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചോറുന്ന സ്ഥലമല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഡൽഹിക്ക് പോവാണ് യു മസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ആൻ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ മന്ത്രികുമാരനും അയാളുടെ ശിങ്കിടി ജാക്കി തമ്മിൽ തെറ്റി കുമാരന്റെ പുതിയ ശിങ്കിടി ഒരു കോശി നൈനാനാണ് കഞ്ചാവ് മസ്താൻ ഈ സിസ്നിക് നെയ് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ റോക്ക് ഫോർട്ട് ഗാർഡൻസ് റൈഡ് ചെയ്യണം മന്ത്രികുമാരന്റെ പുതിയ താവളം കഞ്ചാവിനെയും പാർട്ടിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കണം ഹരാസ്റ്റ് മാക്സിമം നോൺ ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടില്ല സി എം സ്ഥലത്തില്ല ശേഖരൻ കുട്ടി എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കണ്ട put the blame on me idu oru kadha endha lakshyam verayana ee sambhavangalukkokke kaaranakaran jaaki aanu nu varthi theerkanam delhi illulla yaaro jaaki influence cheyidu avare order anusarichittaanu nammal raid cheyidathana oru news spread cheyidekanam alla sir avare raid cheyunnadano arrest cheyunnadano delhi illa order um jaaki de influence namak avashyamundo even otherwise we can do it oru case alla enikku avashyam cm inde ettom veliya daurbalyam ayarude maganaanu ശേഖരൻ കുട്ടിയുടെ ഒരു വിരലൊടിഞ്ഞാൽ സി എമ്മിന്റെ അഞ്ചു വിരലൊടിയും ശേഖരൻ കുട്ടി കൊത്ത എതിരാൾ ജാക്കിയാണ് അവർ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സ്പർദ്ധ വളർത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജയിച്ചു ഓൾറെഡി ആളിപ്പടർന്നുകൊള്ളൂ മകന്റെ പതനം കാണാനുള്ള ശക്തി ഇഞ്ചക്കാട്ട് രാമോഷമലയ്ക്കില്ല അരുത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ജീവൻ അറിയാവോ എയർപോർട്ടിൽ മറ്റുള്ള സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെയും എന്റെ ജൂനിയർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ കിളവൻ സി എം എന്നെ ഹരാസ് ചെയ്തു ഹി ഉണ്ടെഡ് മീ വിത്ത് വേർഡ്സ് എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും കരഞ്ഞു കത്തിയും തോക്കുമെടുത്ത് പ്രതികാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികാരമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ ഞാനും വികാരമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് മിസ്റ്റർ ജീവൻ ജീവൻ സർ യു വിൽ ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് മൈ ഓർഡേഴ്സ് യെസ് സർ ഞാനാ സി ഐ പോത്തൻ സാഗറിന് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല എങ്കിലും എന്താ കാര്യം റോക്ക് ഫോർട്ട് ഗാർഡൻസിൽ ഇന്ന് റെയ്ഡ് നടക്കും എന്താ റെയ്ഡോ നിങ്ങളാരാ സാഗർ ഓ നല്ല മനുഷ്യ തോന്നിയതിന് നന്ദി പുതിയ വല്ല വേലയിറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി പോലീസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഏമണ്ട് എന്താ പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വാണിംഗ് റാസ്കൽ ചേരൻകുട്ടി വരും അറിയിച്ചാലോ എന്ത് കാര്യത്തിന് ശേഖരൻ കുട്ടിയുടെ പോലീസ് ശേഖരൻ കുട്ടി റെയ്ഡ് ചെയ്യുമെന്നു തനിക്ക് വല്ല വട്ടുമുണ്ടോ ലേതണ്ടി ഇല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകൂ ഡാറ്റ് സൈഡ് കമോ നെയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റ് 
ഞാൻ ഒരു കഠിന ഹൃദയനൊന്നും അല്ല തോമസ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു പേഴ്സണൽ ഗഡ്ജുമില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗറ്റ് ഞാനതൊക്കെ അപ്പോഴേ മറന്ന സാർ എന്റെ മകൻ ശേഖരൻകുട്ടി എനിക്ക് എന്തിനേക്കാളും വലുതാണ് അവന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഞാൻ സഹിക്കില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വാർത്ഥനാണ് എനിക്ക് വേണ്ട തന്നെയാണ് സാർ ശേഖരൻകുട്ടിയെ കുറിച്ച് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുമില്ല ഗുഡ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എനിക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ വരട്ടെ സാർ ആ പിന്നെ ശേഖരൻകുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുത്തേര് ശരി സാർ എന്റെ കർത്താവേ ശനിദേശ തീർന്നു എന്താ കോസ്റ്റായത് അതൊക്കെ മറന്നുകളാ കഴിഞ്ഞില്ലേ അകത്തു പോയി കിടന്നതിനുള്ള വിഷമമൊന്നും എനിക്കില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കിടന്നിട്ടുള്ളതാ പക്ഷെ ശേഖരൻകുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടും സംഭവിച്ചു അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കോസ്റ്റായ ഒരു കുരുക്കൂടി അഴിയാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അതു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഐ ജിയും നമ്മുടെ ലൈനപ്പിലാണ് അന്ന് അവൻ എന്താ കോശിച്ചായ പറഞ്ഞത് എന്റെ അന്ത്യം എടുത്തു കൗണ്ട് ഔൺ തുടങ്ങിക്കളാൻ ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അന്ത്യം ആരുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താ മതി ഹലോ രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു സാഗർ ബിസി ആയിരുന്നു ശത്രുപാളയത്തിൽ തന്നെ ഇരതയുടെ നശ്വതയുടെ സാമർഥ്യത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കൊള്ളാം അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നെ എന്റെ സംഘത്തെയും കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഇല്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല സാഗറിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഫീച്ചർ ആരംഭിച്ചത് പിന്നെ സംഘം ഇപ്പോഴില്ലല്ലോ ജാക്കിയും സോറി സാഗറും ശേഖരംകുട്ടിയും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞില്ലേ അതേതായാലും നന്നായി ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിന് ഗ്രിപ്പ് കൂടും പലതും പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ പണ്ട് ഹാജി മസ്താനി യൂസ പട്ടേലിൽ നമ്മൾ തെറ്റിയപ്പോ പത്രക്കാർക്ക് കുറെ നാളത്തേക്ക് നല്ല കോളായിരുന്നു എന്നും ചൂടുള്ള വാർത്തകൾ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ രണ്ടാടുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിപ്പിച്ചിട്ട് നടുക്ക് എന്ന് ചോര കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കുറുക്കന്റെ കഥ അശ്വതിക്ക് കേൾക്കണം അയ്യോ ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഏതർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാലും തമ്പുരാട്ടി കുട്ടിയുടെ ഈ കൊച്ചു തലയിൽ ഒരുപാട് വക്രതയുണ്ട് അശ്വതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ സാഗർ ജാക്കിയായ കഥ അതെന്തറിയാന സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയാ മതി അത് പോരാ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി സാഗറിന്റെ പുറകെ നടക്കണമായിരുന്നു പുലിവാനായല്ലോ അബദ്ധത്തിന് ഞാനൊന്ന് സമ്മതിച്ചു പോയി അശ്വതി ഈ കഥയൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരു മൂഡ് വേണം ഐ എം നോട്ട് എൻ എ മൂഡ് വേണ്ട എനിക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഓക്കെ തമ്പരാട്ടിക്കുട്ടി ഒന്നിക്കണം അതിലൊന്നുമില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നെ എന്റെ സംഘത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഇല്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതെന്റെ ശബ്ദമാണ് കോടതി ചെന്നാൽ ഇതൊരു തെളിവാണ് അയ്യോ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ദുരുദ്ദേശമൊന്നുമില്ല അശ്വതി വർമ്മയുടെ ഉദ്ദേശം നിർദ്ദോഷമായിരിക്കും ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേവ് ഗാറ്റ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൾസോ റോ ടൈം
Thank you very much. Unnam beri cuan. Idu barang yang anda nak ipin nyut wanu. Ninne ok 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 kari epi cepat ari am. Nada kila. Yenda dah itu. Tolong kau dayo. Ado ni dah ni urut kena parasi mo. Nyaan itu perda ganu. Maran. Unni garis ni bap macam mana? Tali benda ni bintu marana lecchan mo illo. Nyaan itu MB ana. Ado nyaan dah ni barano. Walau nak kapi cing urut tuduk kerana ni, anggane orang orang nak gota tidak ada. Aba arma jira kucu mula. Accha nuri kari nje. Aba arma jira boleh cendera para. First, yang mana pin ada iri ko adat tala kat ter. Mandiri ada swadhi nam patra pravartan tulim. Engel accha nuri orang masam mara ari ayalo. Aba boleh cendera para yang badil le. Ah kalan setu niu. Ayeli bulu anda nafari joi. Pinna nyaan nuri orang macam mara ina. Nindu orang singgiri orang tulu. Tindung guru cendera kat nafari engel. Eni kari yang ambil yang mana? Pini acang kari yang orang itu. Ni endu orang yang cheese boleh ke? Shudhi varmai alli? Adhe! Chibadu! Vira! Vira! Hello? Uratchu mumbu hotel chana kiel nunu Chegarang kutti kiori phone unda ayir Nyairayi chubi vikin na kannadi gittit unda Enna ayir nunu message? Potti kya na suchi kya nam Enna ayir nunu chegarang kutti da marubidi Thank you, George. <laughs> bloody bitch. Chief Minister. Sorry. Shagra Guti. Tare Acham on the Tundan. I want to tell you. Acham? You would Nyanyi pula. Acha ni udah. Ibu dah. Asyik dia udah.
ഐജിയെ കണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹം മലബാറിന്റെ ടൂർ പോയിരിക്കുകയാണ് നാളെ വരൂ വന്നാൽ ഉടൻ എന്നെ കാണാൻ പറയണം ആ അശ്വതിക്ക് നല്ലൊരു ന്യൂസ് കിട്ടിയില്ലേ ജേർണലിസ്റ്റിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇറുവിൻ ബാലസിന്റെ ഒരു നോവലുണ്ട് ആൾമേറ്റി അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പത്രാധിപർ അയാൾ ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വയം സംഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഞാൻ എഴുതിയാൽ അതുപോലെയാണെന്ന് ആളുകൾ കരുതും എനിക്കാ നഷ്ടം അതെന്താ ആ ന്യൂസ് പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹീറോ ആകുമായിരുന്നു അശ്വതയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസ് വന്നില്ലെങ്കിലും സാഗർ ഹീറോ തന്നെയാ എനിക്ക് ഞാൻ നാളെ നാട്ടിൽ പോകും അച്ഛന്റെ ആണ്ടാണ് സാഗറിന്റെ അച്ഛൻ ആരായിരുന്നു ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ വില്ലേജ് ഗോസ്തൻ ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു സാഗർ ഒറ്റ മകനാണോ അതെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴേ വിഷമമുള്ളൂ എന്റെ അച്ഛനെ നല്ലോണം ചികിത്സിക്കാനോ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു നിലയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ മരിച്ചു പാവ് ജീവിതം മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാനായിരുന്നു അച്ഛന്റെ വിധി വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചു വിളിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല വരണ്ടേ അച്ഛന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ എന്നും വിളക്ക് വെക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമാ സാഗർ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഞാനും വരട്ടെ എന്തിന് എനിക്ക് സാഗറിന്റെ അമ്മയെ കാണണം ഞാൻ പോയാ വൈകിട്ടേ മടങ്ങി വരൂ അത് സാരമില്ല നാളെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല അല്പം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തമ്പുരാട്ടി കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകയാണെന്ന കാര്യം സാറ് മറക്കണ്ട കുന്നും കുഴി എനിക്ക് പുതുമയൊന്നുമല്ല ചമ്പൽക്കാട് വരെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പൊ പത്രപ്പണി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ചമ്പൽക്കാട് റാണിയായിരുന്നിരിക്കും ഏഹ് സൂക്ഷിച്ച് വേണ്ട അശ്വതി ഞാൻ ജാക്കിയാണെന്നും എന്റെ ജോലി എന്താണെന്നും അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അശ്വതി അബദ്ധത്തിൽ അമ്മയോടൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് അമ്മയോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് എന്നോട് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മീനാക്ഷിയമ്മോ ഇത്രയും നേരം ആയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ വരില്ല ഇതമ്മ അമ്മേ ഇത് അശ്വതി വർമ്മ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ബോംബെ നിന്ന് വന്നതാ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരിയ മോളെ ബോംബെയിലാ വളർന്നതും പഠിച്ചതൊക്കെ അശ്വതിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം നാട്ടുമ്പുറവും പാടവും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇവിടെ ആകുമ്പോ അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ സാഗർ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ നാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും വരാം എനിക്ക് അമ്മയൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം അവൻ അങ്ങനെ പറയും ആ നീ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ വെലിയിടണം ഞാൻ ആ ഇളയ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം അയ്യോ അമ്മേ ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചതാ അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല പോയി കുളിക്കേ അല്ല എനിക്കങ്ങനെയാ മോളെ ഇവനെ കണ്ടാ പിന്നെ കൈയും കാലും ഓടില്ല മോളിവിടി ഞാൻ ആ ഇളയതിനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം മ 
മതി മോറില്ലേ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം അമ്മയുടെ അവിയൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വേണ്ട കൊറച്ച് വേണ്ട ഞാൻ ഒരുപാട് പ്ലീസ് എന്താ മോളെ മതിയാക്കിയോ മതിയമ്മേ എനിക്ക് ഈ തമ്പരാട്ടി കുട്ടിയെ വലിയ ഇഷ്ടമായി അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീ വരുമ്പോ ഞാനും കൂടെ വരും എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണണം അമ്മേ ഞാൻ വരട്ടെ മീനാക്ഷി അമ്മേ പോയിട്ട് വരട്ടെ ആ പോയിക്കോ പോയിട്ട് വാ മോനെ എന്തൊരു സ്നേഹ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ നമ്മളെ ആകെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കും തോന്നി എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം മൂളി കേട്ടതേ ഉള്ളൂ അമ്മയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതൊരു അമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെ അവരും ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ അമ്മയെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന എന്തിനാ ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചൂടെ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിവരം അമ്മയെ ഞാൻ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവളിപ്പോൾ ജയില്ല അവളുടെ സുഹൃത്തിനെ ബലാത്കാരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു റൗഡിയെ അവൾ കൊന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് പെൺകുട്ടി ജ്യോതി ജ്യോതിയെ കുറിച്ച് സാഗർ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വന്നതാ ഈ ഇളം പ്രായത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വേദനയും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ജ്യോതിക്ക് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെതായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ദിവസം ജ്യോതി സാഗരന്റേതാവും ഞാൻ വരട്ടെ ജ്യോതിയുടെ ശിക്ഷ എന്ന് തീരും ഈ മാസം ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല സാഗർ നിങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും ഏറെ നന്മകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചേർന്ന തൊഴിലല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ദയവായി നിങ്ങൾക്കിത് നിർത്തിക്കൂടെ ജ്യോതി പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ തൊഴിലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം എന്റെ ജീവന് ഇന്ന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ല ഞാൻ ഏത് സമയവും മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ബുള്ളറ്റോ റേസറോ ഓർ എൻ ആക്സിഡന്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം സാഗർ അരുതാത്തതൊന്നും പറയരുത് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോ ഞാനൊരു കള്ളക്കടത്തുകാരനും അശ്വതി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റും ആയിരുന്നു ഇന്ന് ആ ബന്ധം അതിലേറെ വളർന്നു വേറെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്
എന്താ കഴിക്ക എന്ത് പറ്റി എല്ലാം പോയ മോനെ അവരെല്ലാം അടിച്ചു നിർത്തി ഇപ്പൊ കൂരിയില്ല കുടിലും ഇല്ല ആരെ പോലീസുകാര് മറ്റുള്ളവരവിടെ കുറച്ചുപേരെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്ത്രീകളോ അവരെല്ലാം കടപ്പുറത്തുള്ള ചില വീടുകളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്ക ഇന്നിവിടെ താമസിക്കാം നാളെ നമുക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിരിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലോറൻസ് എല്ലാം കാലത്ത് സംസാരിക്കാം തമ്പിക്കൂ ശരി സാർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട അവരാ കുടലുകൾ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് അത് തിരിച്ചു കെട്ടി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ പറയില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലും ഐ വിൽ കിൽ യു കമാൺ
ഹലോ മിസ് തോമസ് ഇത് വലിയ കഷ്ടം തന്നെയാണ് സാർ സാറാ കുടിലുകൾ പൊളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കെഞ്ചി പറഞ്ഞതാണ് സാധുക്കളാണ് നമ്മൾ അവരെ ഉദരിക്കരുതെന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സാറ് തന്നെ പറയുന്നു നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് തിരിച്ചു കിട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാടോ അപ്പോൾ സിഎം പറഞ്ഞ് പൊളിക്കാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കെട്ടാൻ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സാറിപ്പോ സിഎം ആയിട്ട് നല്ല ടേംസിലാ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളൊന്ന് കൂടി അതുകൊണ്ട് വയസ്സ് കാലത്ത് എനിക്ക് പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവുമോ ജീവ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ കടത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നു തൊലിക്കെട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാണ്ടാമൃഗം പോലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റു തനിക്കെന്താ ഒരു സംശയം യു ഹാവ് മൈ ഓർഡേഴ്സ് യെസ് സാർ സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും ബിക്കോസ് ഐ ആം യുവർ സബോർഡിനേറ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ ഐ റിയലി ഫീൽ സോറി ഫോർ യു അങ്ങയുടെ ഉറക്കം കളഞ്ഞതിലും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചതിലും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്തതല്ല രക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവർ തന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന് ആ പാവങ്ങളോട് പകരം വീട്ടിലിരുന്ന് ശേഖരം കുട്ടിയോട് പ്രത്യേകം പറയണം ഞാൻ പറട്ടെ സാറിന് നല്ല ഉറക്കക്ഷീണമുണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുക പോലീസുകാരെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ട ഞാൻ വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളാം ശേഖരൻകുട്ടി എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമോശം വന്നതാ ശേഖരൻകുട്ടിയോട് പറയരുത് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്തോന്ന് തോന്നരുത് ശേഖരൻകുട്ടി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ശേഖരൻകുട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല ലോറൻസോ മുകളിലുണ്ട്
സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് വി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിലും റോഡിലും ബൈലൈനിലും ആമഡ് പോലീസ് നിർത്തണം രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇവിടെ നിന്നും കാർക്കേട് പുറപ്പെടും ഐ വോണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡ് ടു എസ്കോർട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ഓഫ് ദ കാർക്കേഡ് നോ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ചെക്ക് എവറിഥിങ് സാർ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട സാറിന്റെ മകൻ സുരക്ഷിതമായി നാളെ ദുബായിൽ എത്തിച്ചേരും മിസ്റ്റർ തോമസിന് ജാക്കി അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞ സാർ പേടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ കൃത്യം ആറര മണിക്കൂടി ഉണ്ടാവും എവ്രിഥിങ് ഷുഡ് ബി പെർഫെക്ട് ഇത്രയധികം സെക്യൂരിറ്റി മകന്റെ കാര്യമല്ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ആണേലും അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടല്ലോ അങ്ങേര് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കൂ ബട്ട് വി മസ്റ്റ് ഡു അവർ ഡ്യൂട്ടി വെൽ ഓക്കെ ഹെവി സെക്യൂരിറ്റിയാ ഒരു ഈച്ച പോലും അകത്ത് നടക്കില്ല നാട്ടിലെ പോലീസുകാർ മുഴുവൻ മിനിസ്റ്ററുടെ വീട്ടില രാവിലെ എട്ടര മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ശേഖരംകുട്ടി ദുബായ്ക്ക് പോകും എയർപോർട്ടിലും പോകുന്ന വഴിക്കും എല്ലാം ഒരു വി ഐ പിക്കും ഇല്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിനകത്ത് യാത്രക്കാരല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കടത്തി വിടില്ല എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു സാഗർ വേണ്ടാത്തതിനൊന്നും പോകരുത് താൻ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇൻഫർമേഷന് നന്ദി
ನಮ್ಕು ಪೋ 